വാടക വീടല്ലയോ പൊടി മാറാലെയാക്കി അടച്ചിടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പൂട്ടി താക്കോലങ്ങേപ്പിച്ചാ തീർന്നില്ലയോ ജോസി പോരും കൂടെ നിന്റെ ജോലിക്കിപ്പോ എവിടായിരുന്നാലും കണക്കില്ലേ മോനെ നമുക്ക് ആശ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സ്കൂളിൽ ചേർക്കാം അല്ലയോടാ ഇതിലിപ്പോ ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ എന്നതാ ബെസ്റ്റ് സ്കൂളല്ലയോ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ മക്കളൊക്കെ അവിടെ അല്ലയോ പഠിക്കുന്നത് എത്രയായാലും ആശയല്ലയോ ടീച്ചർ എന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട അവള് കാര്യം മണ്ടിയാണെങ്കിലും പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റി ടീച്ചർമാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അമ്മജി അല്ല ജോയിച്ചായ ഈ കുഞ്ഞാട് കഞ്ഞിന്റെ വെള്ളം കുടിക്കോ അറക്കാനുള്ള ആടാ കൊടുത്തു നോക്ക് കുടിക്കുമായിരിക്കും ഇവളിപ്പോ ഇവിടുത്തെ വീട്ടുകാരെ പോലെ തന്നെ അല്ലേ അമ്മച്ചിക്ക് ജോയിയുടെ ആത്മനമ്പരങ്ങൾ വായിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആശയാ അവൾ ആ നോവല് വായിച്ചു കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകും അതിന് കളിയാക്കാൻ ഇവളും എനിക്ക് ആ കഥ കേൾക്കുമ്പോ നിന്നെ അങ്ങ് ഓർമ്മ വരും ഡിജോ എന്താ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്താ ശരണവിടെ ഞാനവനെ കുളിപ്പിക്കാൻ എണ്ണ തേച്ച് നിർത്തിയിരിക്കും എന്നതാടാ താമി അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയ നീ എന്തിനാടാ കരയുന്നത് ഏഹ് എന്താ അകത്തോട്ട് വരാത്ത അവനെ വീട്ടിൽ പോണം ആ കാട്ടിക്കൊണ്ട് വിട്ടിട്ടിപ്പോ എന്നാ പുണ്യത്തിനാ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ മോനും ഒരു കൂട്ടാവും ആരെ ഇപ്പൊ അന്വേഷിച്ചു വരാൻ അമ്മച്ചി ഇനി ആരും അന്വേഷിച്ചു വരാനൊന്നുമില്ല അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും എന്നേ മതിയാക്കിപ്പോയി അമ്മച്ചിക്കറിയോ അന്നത്തെ അപ്പ അന്നന്ന് കണ്ടെത്തി ദോ കർത്താവ് പറയുന്ന പോലെ വിതയ്ക്കാതെയും കൊയ്യാതെയും ജീവിക്കുന്ന സാധു ജീവികളാ അമ്മച്ചി ഈ താമിയൊക്കെ കാട്ടിലെ പൂക്കളും പുഴുക്കളും പുൽച്ചാടിയുമൊക്കെ അവൻ അവനെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ അവരാ കാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അന്ന് ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞതാ സ്വാമി കോപിക്കുമെന്ന് അവൻ്റെ അപ്പം മരിച്ചതും നീലിയെ കാണാതായതും എല്ലാം ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടെന്നാ അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അമ്മച്ചിക്ക് ശരിക്കും ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഡിജോ കഴിക്കാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നേ താമിയെ കൊണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാനും വരാം ശരണും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം മുമ്പൊരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ശബ്ദങ്ങളില്ല സ്വപ്നങ്ങളില്ല ഞാനുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു യുഗം 
പിന്നെ കേട്ടത് എന്തൊക്കെയോ ഘോര ശബ്ദങ്ങളാണ് ഉൽക്കാതിനകത്തെങ്ങോ ഒരു മുഴക്കം പോലെ പിന്നെ മഴയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടായിരുന്നു എന്തൊരു ഇടിമഴയായിരുന്നു ഇവിടൊക്കെ ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടായി ഉറക്കത്തിലെ ഡിജു ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനപ്പം മറ്റൊന്നും ഓർത്തില്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് വെളിച്ചം മാത്രമായിരുന്നു വെളിച്ചമുണ്ടാവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു എനിക്ക് ഫോട്ടോ തന്നാ മതി 